டீம் ஒர்க் இஸ் ட்ரீம் ஒர்க்னு சொல்லுவாங்க எல்லாரும் ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டை கொடுக்கும் பொழுது அது என்ன மேஜிக் நிகழ்த்தும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த அமரன் நான் எப்பவும் சொல்கிறது தான் அடுத்த வினாடி ஒழித்து வைத்திருக்கும் ஆச்சரியங்கள் இந்த உலகத்தில் ஏராளம் அப்படின்ற அன்பே சிவம் கமல் சரோட டைலாக் இதுதான் இந்த ப்ராஜெக்ட் நான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு கமிட் ஆகும்போது என் மைண்டில் இருந்தது அந்த வரி இன்னமும் மாறவில்லை இந்த அமரன் எப்பெல்லாம் அமரனை யோசித்தாலும் அந்த டைலாக் எனக்கு மாறவே மாறாதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த அமரன் இப்படி நடக்கிறதுக்கு காரணமாக இருந்த உலக நாயகன் கமல் சாருக்கு முதல் நன்றி படம் ரிலீஸ் அன்னைக்கு இந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் வந்து நான் கமல் சார் இரண்டு ஆண்டுகளை அப்பப்போ சந்திச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் இந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் வந்து முதல் சந்திப்பில் வந்து ரொம்ப பெரிய தூரம் இருந்தது ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் ஏன்னா அப்போ தான் சந்திக்கிறோம் அடிக்கடி சந்தித்ததில்லை சார் சாருக்கு என்னை பற்றி ரொம்ப கொஞ்சம் தான் தெரியும் ஆனால் இப்போ அந்த அந்த டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஆகிடுச்சு இப்போ ஒரு சின்ன எஜ்ஜு தான் சார் ஊர்லேருந்து வந்தோடனே சார் எனக்கு கொடுக்குற அந்த ஹக்குக்காக நான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நான் சார் ஃபோனில் பேசும்பொழுது என்கிட்ட சொன்னாங்க ரொம்ப பிரமாதமாக போயிட்டுருக்கு படம் நான் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கேன் நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் அப்படின்னு எல்லார்ட்டையும் சொல்லுங்கள் நிச்சயமாக எல்லாருக்கும் புரியும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க எனக்கு அப்போலேருந்து அமரன் ஒரு வெற்றி படமாக இருக்கும் அப்படின்றது இது தெரிஞ்சது தான் அது ராஜ்குமார் அவர்கள் கதை சொன்ன டைம்லேருந்து இது தெரிஞ்சது தான் ஆனால் இது ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஃபிலிமாக மாறுங்கிறது வந்து சார் சொன்ன அந்த வார்த்தையிலேருந்து ஆரம்பிச்சிது ஏன்னா கமல் சார் பார்க்காத சக்ஸஸோ பார்க்காத ரோலோ பேர் புகழ் விருதுகள் எதுவுமே கிடையாது இவ்வளவும் பார்த்த பிறகும் அவங்க தயாரிப்பில் ஒரு படம் வந்து என்னை நான் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன்னு சொல்ல வைக்கிது அப்படின்னா அதை விட ஒரு ஏன்னா எங்கள் தயாரிப்பாளர் இவ்வளோ காசை நம்பி போட்டிருக்கிறாங்க அண்ட் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க ஸோ அங்கே ஸ்டார்ட் ஆச்சு தேங்க்யூ ஸோ மச் கமல் சார் நீங்கள் ஊர்லேருந்து வந்தோடனே பார்க்குறதுக்காக நான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் கமல் சாருடைய கம்பெனி ஆரம்பித்தது நல்ல திரைப்படங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் அதை தொடர்ந்து எடுத்துகிட்டு போகிறது மகேந்திரன் சார் மகேந்திரன் சார் இந்த இடத்துல நான் ஒரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சொல்லி நான் மென்ஷன் பண்ணணும் என்னென்னா இந்த படம் வந்து ரொம்ப பெரிய பொருள் செலவில் எடுக்கப்பட்ட படம் நீங்கள் படம் பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப பெரிய பட்ஜெட் ஆனால் மகேந்திரன் சார் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த படத்தை ஒரு ஏரியா கூட விற்கலை என்ன காசு வருதோ விற்றுட்டு நம்ம என்ன கிடைக்குதோ போட்டுட்டு போயிடுவோன்னு நினைக்காமல் இது ஏன் படம் நான் ஏன் காசு போட்டு எடுத்துருக்கேன் தெரியுமா இந்த கதை அப்படி இந்த டைரக்டர் அப்படி இந்த டேலண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஓன் பண்ணாங்க ஒவ்வொரு செகண்ட் இந்த செகண்ட் வரைக்கும் இதுக்கப்புறம் இன்னும் இந்த படம் எத்தனை ஆண்டுகள் ஆனாலும் அமரன் சம்பந்தமாக எதுனாலும் மகேந்திரன் சார் ஓன் பண்ணுவாங்க அது நான் ரொம்ப ரொம்ப ரசித்த விஷயம் அவங்க இப்போலேருந்து இல்லை விஜய் டிவியில் இருந்த டைம்லேருந்து ஒரு விஜய் அவார்ட்ஸ் நடத்தணுன்னா அவங்க அதுக்கு எடுத்து எப்படி வேலை பார்ப்பாங்கன்றத நான் கண்ணு முன்னாடி பார்த்துருக்கேன் அதை இந்த அமரனுக்கும் பார்த்தேன் அவங்களுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி அதாவது ஒரு படம் ப்ரமோஷன் பண்ணுறதுங்கிறது இல்லை விஷயம் இது என்ன மாதிரி படம் இதை எப்படி ப்ரமோட் பண்ணணும் யார்கிட்ட கொண்டு போய் எப்படி சேர்க்கணுங்கிறது இது மொத்தமாக ஓன் பண்ணிக்கிட்டாங்க எப்போ நம்ம நடித்த படம் நமக்கு நெருக்கமாக இருக்கும் ப்ரொடியூசர்ஸ் வியாபாரம் மட்டுமே பார்ப்பாங்க அவங்க இதை வியாபாரமாக பார்க்கல இது ஒரு பேஷனாக எடுத்து பண்ணாங்க அதுக்கும் தான் இந்த வெற்றி கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் மகேந்திரன் சார் அவங்க இங்கே ஸ்டேஜுக்கு வரமாட்டாங்க நான் என் இடத்துக்கு போகிறேன்னு சொல்லி எங்கேயோ ஒரு லாஸ்ட் ரோக்கு போகிறேன்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் நீங்கள் லாஸ்ட் ரோலேருந்து இவ்வளோ வேலையும் பார்த்து எங்களை ஃப்ரண்ட் ரோல் இப்படி மேடையில் நிற்க வச்சதுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் மகேந்திரன் சார் அண்டு எங்கள் உசிலம்பட்டிக்கார் டிஸ்னி அவர்கள் அவரும் இந்த பக்கம் வரமாட்டார் நேரம் ஓடியிருப்பார் அவர் வந்து இந்த படம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசராக இருந்தார் இந்த படத்துக்காக எல்லா வேலைகளையும் சிறப்பாக செய்து இந்த படத்தோட நீங்கள் படம் ஃபஸ்ட்டு க்ரெடிட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இணை தயாரிப்பு டிஸ்னின்னு இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ரமோஷன் இந்த படத்தில் அவர் நிகழ்ந்தது காரணம் அவருடைய உழைப்பு தான் டிஸ்னியான வாழ்த்துக்கள் அண்ட் சோனி பிக்சர்ஸ் அவங்களுக்கு என்னுடைய நன்றி டிஸ்னின்னா அவங்க வாழ்த்து மட்டும் சொல்லிவிட்டு அவங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னு பட் ஸ்பெஷலாக இன்னொரு தேங்க்ஸும் சொல்லணும் அதை நான் நேரில் மீட் பண்ணும்போது சொல்கிறேன் அண்ட் சோனி பிக்சர்ஸ் அதில் இருக்க டீம் எல்லாேருக்கும் அவங்க தான் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சாங்க அண்ட் வேக்கி நண்பர் வேக்கி அவருக்கும் தேங்க்ஸ் அவர் அவர் மும்பையில் இருக்கார் அங்கேருந்து மெசேஜ் போட்டே இருக்கார் பிரதர் அப்படி தான் பேசுவார் அவர் பிரதர் எவ்ரிபடி இஸ் கோயிங் மேட் ஹியர் பிரதர் எவ்ரிபடி இஸ் காலிங் மீ அண்ட் கங்க்ராச்சுலேட்டிங் அப்படின்னு ஒரு தேங்க்யூ
இது நிச்சயமாக ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபிலிமாக இருக்கும்னு நினச்சேன் நான் இந்த படத்தின் மேலே நான் எப்போவுமே சொல்கிறது தான் கதை கேட்ட அந்த செகண்டில் இருந்து ரிலீஸ் ஆகிற இல்லை ரிலீஸ் அன்னைக்கு அந்த செகண்ட் வரைக்கும் ஒரு துளி கூட எனக்கு டவுட் கிடையாது இந்த படத்தில் இது இப்படி இருக்குமா அப்படி இருக்குமா அப்படின்னு ஆனால் அவர் அதுக்கான கதை மட்டும் எழுதலை இந்த கதைக்கான ரிசர்ச் ஒரு வருஷம் போச்சு இந்த கதையை எப்படி எடுக்கணும்னு சொல்லி அதுக்குள்ளே இதில் கேரக்டர்ஸ் எப்படி இருக்கணும் ஹீரோ எப்படி இருக்கணும் அனைத்தையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அவர் வந்துட்டார் அவர் ரொம்ப கிளியராக இருந்ததுனால எனக்கு வந்து என் வேலை வந்து ரொம்ப சுலபமாக இருந்தது ஃபிசிக்கல் ட்ரைனிங் மட்டும்தான் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது அதுவும் எனக்கு ஒன்றும் கஷ்டமாக இல்லை அதுவும் நல்லா இருந்தது அதுக்கும் ஆள் அவரே பிடிச்சி கொடுத்தாரு அண்ட் ராஜ்குமார் பெரியசாமி சார் உங்களை வந்து நிறைய பேர் என்கிட்ட ஃபோன் என்கிட்ட பேசுகிறவங்க நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு மணிரத்னம் சார் படம் பார்க்குற மாதிரி இருந்தது இந்த படம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதை விட சந்தோஷமான ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் உங்களுக்கு இருக்கவே இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் அவரோட ஆர்டன் ஃபேன் நீங்கள் நீங்கள் பேய் மாதிரி வேலை பார்க்குறதுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல பேய் மாதிரி வேலை பார்க்குறது பேய் மாதிரி வேலை பார்க்குறது என்னென்னா அது இந்த ராஜ்குமார் பெரியசாமி வேலை பார்க்குறது தான் நீங்கள் அவர் ஹோட்டல் ரூமுக்கு போனீங்கனால் நைட்லாம் தூங்க மாட்டார் நாளைக்கு என்ன வேலை இருக்குன்னு அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே இருப்பார் இது அப்படி இது எப்படி இது அப்படின்னு இது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் மூணு நாள்லாம் கிடையாது கடந்த மூன்று ஆண்டுகள் எனக்கு தெரிஞ்சு மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மூணு வருஷம் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் அவருக்கு எப்போ ஃபோன் பண்ணாலும் நான் என் சொந்தக்காரங்களோட ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிருக்கேன் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸோடு இங்கே போயிருக்கேன் வெளியில் போயிருக்கேன்னு ஆஃபீஸில் இருக்கேன் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் மீட்டிங் போயிருக்கேன் ஆஃபீஸில் இருக்கேன் ஷூட்டிங் எடிட்டிங் இந்த அமரன் பற்றி மட்டும்தான் அவர் யோசிச்சிருக்காரு ஸோ உங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி இது வந்து கரியர் டிஃபைனிங் ஃபிலிம் அப்படின்லாம் எல்லாருமே அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்க அது எல்லா க்ரெடிட்டுமே நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க எனக்கு வந்து இந்த படம் பண்ணதே சந்தோஷம் ஏன்னா இந்த படம் பார்த்துட்டு சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் சார் தலைவர் பேசும்பொழுது என்ன சொன்னாங்கன்னா சிவா என்ன பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் நீங்கள் எங்கேயுமே எனக்கு சிவகார்த்திகனே தெரியல எனக்கு எஸ்கேவே தெரியல இதில் எங்கேயுமே அப்படின்லாம் சொன்னாங்க அவங்க சொல்லிட்டு சொன்னாங்க நீங்கள் எப்படி யோசிக்கிறீங்கன்னே எனக்கு தெரியல நீங்கள் மாவீரன் ஒரு படம் பண்ணுறீங்க அயலான் ஒரு படம் பண்ணுறீங்க டாக்டர்னு ஒன்று பண்ணுறீங்க அமரன் ஒரு பண்ணுறீங்க நீங்கள் பெருசாக யோசிக்கிறீங்கல்ல அப்படின்னாங்க நிச்சயமாக பெருசாக வித்தியாசமாக பண்ணோன்றதான் பட் அது இந்த மாதிரி திறமையான இயக்குநர்கள் வரும்பொழுது தான் நான் நினைக்கிறத வந்து அழகாக ஸ்க்ரீனில் காட்ட முடியும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகெயின் இன்னும் நீங்கள் பயங்கரமான படங்கள் பண்ண போகிறீங்க உங்களோட விஷன் எனக்கு தெரியும் நான் ஸோ அது இன்னும் சிறப்பாக தான் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குதோ அது உங்களுடைய உழைப்புக்கு ஆக்சுவலாக கம்மி இன்னும் நிறையா இருக்குது அண்ட் சாய் பல்லவி ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் ஆக்ட்ரஸ் அதெல்லாம் சொல்லவே தேவையில்லை அவங்க இந்த ரோல் பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னது தான் நான் வந்து எனக்கு சூப்பர் அந்த ரோல் டன் ஏன் அப்படின்னா நம்ம என்ன ஃபிசிக் நம்மளோட ஃபிசிக்கலாக மென்டலாக என்ன உழைப்பு இந்த கேரக்டருக்கு நம்ம மேஜர் ரோல் போட்டாலும் அந்த லாஸ்ட் டென் மினிட்ஸை ஹோல்டு பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் பெர்ஃபார்மர் வேணும் அப்போ தான் இந்த உழைப்புக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி அவங்க அந்த லாஸ்ட் டென் மினிட்ஸ் ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கரெக்டாக பண்ணணும்னா அதுக்கு முன்னாடி இருக்க அந்த போர்ஷனில் நான் என்னுடைய மேக்சிமம் கொடுக்கணும் இது ரெண்டும் சரியாக அமைஞ்சா தான் இந்த படம் ஸ்பெஷலாக இருக்குன்றது கதை கேட்கும்போது தெரிஞ்சது இப்போ எல்லோரும் உங்கள் ரெண்டு பேர் நீங்கள் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப ரியலாக இருந்தீங்க ஸ்க்ரீனில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கெமிஸ்ட்ரி சூப்பராக இருந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க இதில் என்ன பியூட்டினா நீங்கள் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகள் பார்க்க முடியாத மாதிரியோ இல்லை ரொம்ப நெருக்கமான காட்சிகளோ இந்த படத்தில் கிடையவே கிடையாது ஸ்டில் எல்லோரும் அந்த கெமிஸ்ட்ரியை ஃபீல் பண்ணுறாங்க அது வந்து அவங்க அந்த இடத்துல அந்த ஒரு ரோல் பண்ணது ஒரு மிக முக்கியமான காரணம்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் சாய் பல்லவி வந்து எப்போவுமே ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் பெர்ஃபார்மர் நிறைய மெமரபிள் லோ ரோல்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க பட் அப்படி ஒரு பெர்ஃபார்மருக்கு இந்த மாதிரி கமர்ஷியல் சக்ஸஸும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதில் தமிழில் முக்கியமாக அவங்களோட ஃபஸ்ட் பிக்கஸ்ட் கமர்ஷியல் சக்ஸஸ் இந்த அமரனில் அமைஞ்சது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி அவார்டு நிறைய அவங்க வச்சுருக்கிறாங்க ரெண்டு ஃபில் ரெண்டு ஃபிலிம்ஃபேர் அவார்டெலாம் இப்படி வச்சு ஃபோட்டோலாம் நான் பார்த்தேன் இன்னும் நிறைய அவார்ட்ஸ் வரும் கூட இந்த மாதிரி நிறையா கலெக்ஷன்ஸ் வரும் அடுத்து நீங்கள் சோலோவாக பண்ணுற படங்களை இன்னும் பிரம்மாண்டமான கலெக்ஷன்ஸ் பண்ணும் அதெல்லாம் நிச்சயமாக நடக்கும் நடக்கணும்னு எனக்கு ஆசை அப்படிப்பட்ட பெர்ஃபார்மர் நீங்கள் உங்களோட ஒர்க் பண்ணது சந்தோஷம் நான் ஆடியோ லான்ஸில் சொன்னேன் இல்லையா பிரேமம்ல மலர் டீச்சர் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிது இந்த படம்
கீழே வந்து மியூசிக் இசை ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் ஏன்னா எனக்கு கௌதம் மேனன் சாரோட டீம் அப்படியே பிடிக்கும் எனக்கு கலை இயக்குனர் ராஜீவன் அப்படிலாம் நான் எழுதுவேன் நான் எழுதி ஒளிப்பதிவு ஆர்டி ராஜசேகர் இப்படிலாம் எழுதுவேன் நான் இன்றைக்கி அவரோட ஒர்க் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் காலேஜில் அதெல்லாம் நான் நினச்சி நான் எழுதலை சார் பட் இது நடந்துருச்சு நான் ஒரு ஆடியோ லான்ச் ஹோஸ்ட் பண்ணும்பொழுது சாரை வந்து பேசுகிறது கூப்பிட்டேன் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வாகைசோட ஆடியோ லான்ச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரிலாம் சொல்லி பயங்கரமான ஒரு கலை இயக்குனர் அவர் இவர் வந்து பேசுவார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இப்படி போனேன் விஜய் பிரதர் மாதிரி இப்படி போனேன் வந்துட்டு தேங்க்யூ அப்படின்ட்டு போயிட்டாரு சார் இதை நீங்கள் மெசேஜ்லேயே அமைச்சிருக்கலாமே சார்னு சொன்னேன் ஒரு மனிதன் மாறவே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதுக்கு அவர் வந்து ஒரு உதாரணம்னு நினைக்கிறேன் அவர் டீமில் அவர் மாதிரியே ஒரு ஆர்ட் டைரக்டர் வச்சுருக்காரு அவரும் எதுவுமே பட் ஒர்க் வந்து பயங்கரமாக இருக்கும் சேகர் சார் உங்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி அண்ட் கலை அவர் வந்து ரெமோலெல்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ரூபனோட அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணவர் இந்த படத்தில் வந்த எல்லா கட்ஸும் ஃபஸ்ட்டு டீசராக இருக்கட்டும் இல்லை சாய் பல்லவியோட இன்ட்ரோவாக இருக்கட்டும் இல்லை ட்ரெய்லராக இருக்கட்டும் அந்த கட்ஸ் எல்லாமே எக்ஸ்ட்ராடினரி இதெல்லாம் படத்தோட எதிர்பார்ப்புகள் அதிகப்படுத்திக்கிட்டே இருந்ததுக்கு ஒரு முக்கியமான டூல் தேங்க்யூ கலை அண்ட் பெஸ்ட் விஷஸ் அண்ட் சாய் டிஓபி ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் நாங்கள் சாரை சூப்பர் ஸ்டார் சாரை பார்க்கும்பொழுது ரஜினி சாரை பார்க்கும்போது எல்லோரும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண இவர் தான் டிரெக்டர் அப்படின்னா வாங்க ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் அப்படின்னாங்க சாயை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் இவர் தான் சார் படத்தோட கேமராமேன் ஒன்று தான் நீங்கள் தான் கேமராமேனா இந்த படத்துக்கு நீங்கள் தான் கேமராமேன் அப்படின்னு கேட்டாங்க அவங்க சார் வாங்க வாங்க உள்ளே வாங்க அப்படின்னு கூட்டு போய் உங்களுக்கு என்ன வயசு இது எத்தனாவது படம் கேட்டாங்க இதுதான் ஃபஸ்ட்டு படம் என்ன எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க பட் சாய் வந்து இப்போ சிரிச்சுட்டு இருக்க மாதிரி தான் ஷூட்டிங்லேயும் நிறைய பேருக்கு இந்த ஷூட்டிங்கில் வந்து கண்ணா பின்னான்னு அடிபட்டு ரத்தம்லாம் ஊற்றிருக்கு அதில் சாய்க்கும் உண்டு ஏன்னா நிறையா ஹேண்டில் ஷார்ட்ஸ் உண்டு இன்டர்வல் பிளாக் எடுக்கும்பொழுது கேமரா தூக்கிட்டு என் முன்னாடி ஓடிட்டு இருந்தார் அப்படியே டமால்னு விழுந்தார் ஒரு நாலு பேர் ஷூட்டிங்கில் வேக வேகமாக ஓடி வந்து கேமராவுக்கு என்னாச்சுன்னு பார்த்தாங்க நான் மட்டும்தான் போய் சாய்க்கு என்னாச்சுன்னு பார்த்தேன் நான் ஃபஸ்ட்டு கேமரா அப்புறம் வாங்கிக்கலாம் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லி பட் எனக்கு ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷார்ட் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாப்ல ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழிச்சு பார்த்தா பேண்ட் ஃபுல்லாக ரெட்டாக இருந்தது ரத்தமாக இருந்தது அது பட் அதை பற்றி வரி பண்ணாமல் ஷூட் பண்ணார் ஆனால் இதே சிரிப்பு தான் இதே ஸ்மைல் தான் இந்த சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி உங்களுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கட்டும் சாய் அண்டு அடுத்து நான் முருதா சாருக்கு அப்புறம் ஒரு படம் பண்ண போகிறேன் அந்த படத்துலேயும் சாய் தான் டிஓபியாக பண்ணுறாரு ஸோ வெரி ஹாப்பி சாய் உங்களோட ஒர்க் பண்ணுறது அண்ட் ஜி வி பிரகாஷ் குமார் என்னோடய ரொம்ப வருட நண்பர் ஆனால் படம் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இப்போ தான் அமைஞ்சிது அது இந்த அமரனுக்காக தான் இத்தனை வருஷம் வெயிட் பண்ணியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மியூசிக்கில் வந்து ஜிவி வந்து ஏற்று ஏற்றுனே ஏற்றுனான்னு சொல்லி எல்லாருமே சொன்னாங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் த சாங்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் த பிஜிஎம் அந்த பிஜிஎம் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இனி சாய் பல்லவியோட இன்ட்ரோ பிஜிஎமாக இருக்கட்டும் அதெல்லாம் ரிங் டோன் ஆகிடுச்சு இனி எங்கே ஒரு மாஸ் பிஜிஎம் போடணும்னா அந்த இன்டர்வல் பிஜிஎம் போடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஜிவிக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி படத்தில் நடித்த புவன் அரோரா ராகுல் போஸ் அண்ட் ராஜு சார் கீதா கைலாசம் மேம் ஷாம பிரசாத் சார் அண்ட் ஷாம் மோகன் அண்ட் படத்தில் நடித்த எல்லாேருக்கும் எங்களுடைய நன்றி உங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஸ்டெஃபான் ரெக்டர் அவர் ஒரு ஒரு ஃபாரின்லேருந்து வந்தவர் தான் அவர் நிறையா ஸ்டண்ட்ஸ் வந்து டிசைன் பண்ணார் அவர் அவரும் கடுமையாக இது சூப்பராக இந்த ஃபைட் சீக்வன்ஸ் ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக ஆக்குனது ஸ்டெஃபான் ரெக்டர் தான் அவர்கிட்ட வந்து ஒரு நாள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது எங்கள் எங்கள் இதெல்லாம் வார்த்தைகள்லாம் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்களா நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்களான்னு கேட்டேன் அவரும் கற்றுக்கிட்டேன்னு சொல்லி அவர் எல்லா வார்த்தையும் சொல்லி காமிச்சார் அவர்கிட்ட எல்லாம் சொல்லுங்கள் முன்னாடி பின்னாடி தற்குறி அப்படின்னார் தற்குறியா தற்குறி இஸ் குட் வேர்ட் ரைட்டர் நோ இட்ஸ் நாட் குட் வேர்ட் அப்படின்னு சொல்லி அதெல்லாம் அவருக்கு சொல்லி கொடுத்து அவர் ஷூட்டிங்கில் ஃபுல்லாக போகலாம் போகலாம் எல்லோரும் போகலாம் எல்லோரும் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பார் அவர் ஸோ ஸ்டெஃபான் ரெக்டர் தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்களோட ஒரு ஒரு இட் வாஸ் இட் வாஸ் ரியலி ரியலி அமேசிங் டு ஒர்க் வித் யூ அண்ட் அன்பரிவ் அன்பரிவ் வந்து என்னோடய நிறையா படங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படம் வந்து ராஜ்குமார் அவருக்காகவும் ஆர்கேஎஃப்ஐக்காகவும் இந்த படத்துக்காகவும் வந்து வேலை செஞ்சாங்க அவங்க ஃபஸ்ட்டு சொன்னது என்னென்னா இந்த படத்தில் என் பேர்லாம் இல்லைன்னா கூட எனக்கு பிரச்சனை இல்லை இந்த படத்தில் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க தேங்க்யூ அன்பரிவ் மாஸ்டர்ஸ் அண்ட் பட
இது எந்த மாதிரியான ஒரு வேலை வந்து எனக்கு வந்து வாய்ப்பு வந்து எனக்கு கிடைச்சிருக்கு எல்லாரையும் சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கு இல்லை ஒரு ஒரு ஒர்க்கை காட்டுறதுக்குன்னு சொல்லி என்னை விஷ் பண்ண அத்தனை பேருக்கும் ரெசன் மீடியா அண்ட் படத்தை பற்றி நல்லா எழுதி இந்த படத்தை மக்கள்கிட்ட இன்னும் கொண்டு போய் சேர்த்தவங்க எல்லாருக்கும் பெரிய பெரிய நன்றி அதே மாதிரி மக்கள் தமிழக மக்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய நன்றி இது வந்து எங்கள் படம் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தோம் படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்து அதை வாரி அணைச்சிக்கிட்டீங்க உங்களுக்குள்ளேயே படம் சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொல்லி நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ரெக்கமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க ஸோ அத்தனை பேருக்கும் இது எல்லா ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கிறவங்களும் வந்து தேட்டரில் போய் பார்த்து இந்த படத்தை கொண்டாடி தள்ளிட்டீங்க அதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இதுக்கு இன்னும் சின்சியராக இருப்பேன் நிச்சயமாக இது வந்து ஒரு பெரிய பெரிய விஷயத்த வந்து நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தமிழக மக்கள் எல்லாருக்கும் இந்த படம் இங்கே மட்டும் இல்லாமல் ஆந்திரா தெலங்கானா கேரளா கர்நாடகா அண்ட் ஓவர்சீஸில் இருக்கிற எல்லா ஊர்கள்லேயும் மக்கள் வந்து பெரிய ஆதரவு கொடுத்துட்ருக்காங்க இங்கே வந்து பெரிய நம்பர்ஸ் சொல்கிறாங்க நூறு நூற்றி ஐம்பது கோடி தாண்டிருச்சு இது வந்து இன்னும் இவ்வளோ பண்ணுன்றது வசூல் முக்கியம் ஏன்னா ப்ரொடியூசர் வந்து இவ்வளோ பெரிய பட்ஜெட் போட்டு எடுக்கிறாங்க அப்போ அந்த வசூல் வந்தால் தான் இந்த மாதிரி படங்கள் எடுக்கணும்னு தயாரிப்பாளருக்கு தோணும் பட் அதை தாண்டி நான் இந்த வசூல் முக்கியம்னு நினைக்கிறது இன்னும் எனக்கு பட்ஜெட் கொஞ்சம் நிறையா கிடைக்கும் இன்னும் பெரிய படங்களை வந்து மக்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் நம்ம தமிழ் சினிமாவிலேருந்து எவ்வளவு நாடுகளில் இல்லை எவ்வளோ ஊர்களில் நம்ம படத்தை பார்க்க வைக்க முடியுமோ அப்படியான படங்களை கொடுக்கணுன்றது தான் அதுக்காக மட்டுமே இந்த வசூலை நான் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வசூல் வந்து நான் இந்த படத்தை தாண்டிட்டோம் அந்த படத்தை தாண்டிட்டோன்னு சொல்கிறதுக்காக நான் ஒரு நாளும் அதை மைண்டில் எடுத்துக்க மாட்டேன் எனக்கு இன்னும் நிறையா பட்ஜெட் வேணும் ஏன்னா நான் இன்னும் பெரிய கதைகள் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி நான் பண்ண அத்தனை என்டர்டெய்னிங் கமர்ஷியல் ஃபிலிம்ஸ்க்கும் அந்த டீமுக்கும் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா அவங்க கொடுத்தது தான் இந்த மார்க்கெட் அந்த மார்க்கெட்னால தான் இப்படி ஒரு அமரன் மாதிரியான ஒரு சிறப்பான படத்தை என்னால் கொடுக்க முடிஞ்சுது இது கமர்ஷியல் சக்ஸஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது மாதிரி இன்னும் நிறையா படம் வரும் நான் நிச்சயமாக அந்த முயற்சி செய்துகிட்டே இருப்பேன் இதை விட இன்னும் பெரிய படம் இதளவுக்கு சூப்பர் படமான்றது அது அமையும் போது நீங்கள் தான் சொல்லணும் ஆனால் இதை விட இன்னும் பெரிய படம் நிச்சயமாக பண்ணுவேன் அதுக்கான ஸ்கோப் இப்போ எனக்கு கண்ணு முன்னாடி தெரியுது தமிழ் சினிமா எனக்கு கொடுத்துருக்க இந்த வாய்ப்பு இந்த இடம் இதுக்கு நான் நிச்சயமாக உண்மையாக இருப்பேன் இன்னும் மரியாதை செய்வேன் தமிழ் மக்களுக்கும் நான் எப்போவும் உண்மையாக இருப்பேன்றத இந்த இடத்துல நான் சொல்லிக்கிறேன் இந்த படத்தில் எல்லோரும் சொன்னாங்க இந்த ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் சொல்லிட்டு நான் போய்ட்டுறேன் இதுக்கு மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கணும் இந்த படத்தில் நான் வந்து எஸ்கேவாகவே தெரியல அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே சொன்னாங்க எப்படி இதை பர்ஃபார்ம் பண்ணிங்கன்னு எல்லாருமே கேட்டாங்க நீங்கள் எல்லாருமே முகுந்த் வரதராஜன் அவர்களுடைய கதையை கேள்விப்பட்டீங்க ஆ ஃபஸ்ட்டு அவங்களுடைய ஃபேமிலிக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிடுறேன் முகுந்த் வரதராஜன் அவர்களுடைய ஃபேமிலி எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பெரிய நன்றி இதை எடுக்கிறதுக்கு அலோவ் பண்ணதுனால தான் இப்படி ஒரு படம் இப்படி ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு இந்த பாராட்டுகள் வாழ்த்துக்கள் எல்லாமே இந்த முகுந்த் வரதராஜன் அவர்களை பற்றி நமக்கு எல்லாருக்கும் நியூஸில் தெரியும் ஆனால் நான் என் வீட்டில் பார்த்த ஒருத்தர் இருக்கிறார் என்னுடைய அப்பா அவர் பேர் ஜி தாஸ் ஒரு ஜெயில் சூப்பரண்டண்ட்டாக இருந்தவர் யூனிஃபார்மில் ஸ்ட்ரிக்டாக எப்பவும் நேர்மையாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறவர் சிறைத்துறையில் வந்து நீங்கள் அவரை பற்றி கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக சொல்லுவாங்க அவரை பற்றி நான் இப்போவும் கேள்விப்பட்டுட்ருக்கேன் நிறையா பேர் கைதிகள்கிட்ட கூட அன்பாக இருப்பாங்கன்னு சொல்லி வேலையில் ரொம்ப சின்சியர் அவருக்கு வேலை தான் ரொம்ப பிடிக்கும் நான் எங்கள் அப்பாவை ஒரு நாளுமே வந்து உடம்பு சரியில்லைன்னோ இல்லை லீவ் எடுத்துட்டாரணும் அப்படின்னு நான் பார்த்ததே கிடையாது அவர் தான் எனக்கு மிக மிக முக்கியமான காரணம் இந்த படத்தை நான் எப்படியாவது பண்ணிடணும் அப்படின்னு ஏன்னா கடந்த இருபத்தி ஒரு வருடங்களாக அவருடைய நினைவுகளோடு மட்டுமே வாழ்ந்துட்டுருக்கேன் நான் அவரை திரும்ப எனக்கு வந்து அவரை நான் பார்க்குறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு அவராக நான் இருக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு இந்த படத்தில் கிடைச்சிது அதுக்கும் நான் இந்த என்டையர் டீமுக்கும் ராஜ்குமார் அவர்களுக்கும் நன்றி சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அவர் யூனிஃபார்மில் அப்படி இருப்பார் பயங்கரமாக இருப்பார் எனக்கு எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஹீரோ அவர் தான் டெய்லி அந்த யூனிஃபார்மில் பேட்ஜ் மாட்டுவேன் நான் ஷூ எல்லாம் பாலிஷ் போட்டு வைப்பேன் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வைப்பேன் அப்போ அதை போட்டோடனே அந்த பெல்ட்லாம் நான் மாட்டி விடுவேன் நான் அவர் போயிட்டு வருவார் அவருக்கு சல்யூட் அடிப்பாங்க ஸோ அவரை பார்த்தா எனக்கு இது எல்லாமே எனக்கு இது இது எல்லாமே தோணுது நான் அவர் மாதிரி இந்த படத்தில் இருக்கணும்னு நினச்சது தான் ஒவ்வொரு காட்சியிலையும் ஏன்னா முகுந்த் சாருக்கும் அவருக்கும் நிறையா சிமிலாரிட்டிஸ் உண்டு அவர் அவங்களோட சபார்டினேட்ஸோடு ரொம்ப க்ளோஸாக இருப்பாங்க இப்போயும் வீட்டுக்கு வந்து அப்பா இற
லீவ் எடுத்திருக்கேன்டா நான் வந்துடுறேன்டான் நாங்கள் எட்டு மணிக்கு நான் காலேஜ் போயிட்டு வான்னு சொன்னாங்க நான் காலேஜ் போயிட்டு வந்தேன் வீடு ஃபுல்லாக ஒரே கூட்டம் எனக்கு புரியல நான் உள்ளே போனேன் அம்மா தரையில் உட்காந்துருந்தாங்க உள்ள அக்கா வந்து ஒரு பக்கம் அழுதுட்டு இருந்தால் அக்காட்ட போனேன் தம்பி அப்பா இப்படி பண்ணிட்டாங்கடான்னு சொன்னான் எனக்கு அந்த செகண்டில் இருந்து என் வாழ்க்கையும் நானும் மாறிட்டோம் நிறைய பேர் இந்த வழியை அனுபவிச்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அது வரைக்கும் நான் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டான ஒரு ஆள் எனக்கு லைஃப்பில் எல்லாமே வந்து பாசிட்டிவாக தெரியும் ஏன்னா அப்பா எல்லாத்தையும் பார்த்துப்பாங்கன்றது அந்த செகண்ட் எனக்கு லைஃப்பில் என்ன ஆக போகுதுன்றது தெரியல அதுக்கப்புறம் அப்பா வரல ஊருக்கு வந்துட்டோம் ஊருக்கு வந்த பிறகு ஆம்புலன்ஸில் வந்தாங்க ஆம்புலன்ஸில் எட்டி 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 பார்த்துட்ருக்கேன் என்னால் பார்க்க முடியல அப்புறமா ஒரு ஐஸ் பாக்ஸில் கொண்டு வந்து வச்சாங்க அதே மாதிரி இந்த படத்தில் இருந்த மாதிரியே அது ஃபோன் வந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸில் இருந்து அப்புறம் கிட்ட பார்த்து அன்றைக்கி நான் பயங்கரமாக அழுதேன் அழுததோடு இல்லை அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் அந்த சம்பிரதாயங்கள் இருக்கும் இல்லையா அடுத்த நாள் போகும் பொழுது அப்பா வந்து அது முடித்து நிறைய எலும்புகள்லாம் அப்பாவோடது நான் பார்த்தேன் நான் அன்றைக்கி நொறுங்கி போனது எங்கள் அப்பாவோடய எலும்பு மட்டும் இல்லை அன்றைக்கி ஒரு பதினேழு வயசு பையன் நொறுங்கி போயிட்டான் அன்றைக்கி வாழ்க்கையில் எனக்கு என்ன ஆவேன்னு தெரியாது நான் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறேன்னு தெரியாது ஆனால் அந்த நொறுங்கி போன எலும்புகள்லாம் என்றைக்காவது ஒட்டி வச்சு எங்கள் அம்மாவையும் அக்காவையும் பார்த்துக்கணும்னு நினச்சேன் ஆனால் இன்றைக்கி இப்படி ஒரு படம் பண்ணி இன்றைக்கி வந்து முதல்வர் அவர்கள் பாராட்டுறாங்க துணை முதல்வர் அவர்கள் பாராட்டுறாங்க நீங்கள் எல்லாரும் பாராட்டுறீங்க நீங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து நொறுங்கி போன என்னை ஒட்டி வச்சு இன்றைக்கி முழுசாக இங்கே நிப்பாட்டியிருக்கீங்க நான் இங்கே அமரன் ஹீரோவாக நிற்கல சிவகார்த்திகன்னா நினைக்கல ஜி தாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சின்சியரான போலீஸ் ஆஃபீஸரோட பையனாக நிற்கிறேன் நிறைய பேர் கேட்பாங்க அப்பான்னா ஏன் அழுதுறேன்னு சொல்லி கேட்பாங்க இந்த வழி இன்னமும் என்னை விட்டு போக மாட்டேங்குது எனக்கு மூணு குழந்தைங்க ஆகிடுச்சு எங்கள் அப்பாவை பார்க்குற மாதிரி பார்க்குறேன் ஆனால் எங்கள் அப்பாவையே பார்க்குறதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு இந்த அமரன் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கு அந்த இந்துரை பேக்கா அவர்கள் மாதிரியே என் அம்மாவும் என் அம்மாவுக்கு அவ்வளோ தைரியம் இல்லை எட்டாவது மட்டுமே படிச்சுருந்தாங்க என் அப்பாவுக்கும் பிரசிடென்ட் மெடல் கொடுத்தாங்க அப்போ எங்கள் அம்மா தான் போய் அதை கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க நான் அதை தூரத்துலேருந்து வேடிக்கை பார்த்தேன் இந்த பட கிளைமேக்ஸும் என் வாழ்க்கையும் சேம் முகுந்த் வரதராஜன் அவர்களுடைய வாழ்க்கைக்கும் என் அப்பாவுக்கும் ஒரு சிமிலாரிட்டி இருக்குது என் அப்பாவை பற்றி பயோபிக்லாம் என்னால் எடுக்க முடியாது ஆனால் அப்புறம் தான் யோசிச்சு பார்த்தேன் அப்பாவை பற்றி ஒரு பயோபிக் எடுக்கலாமான்னு தேவையில்லை என் அப்பாவை பற்றி சொல்கிறதுக்கு நான் இங்கே இருக்கேன்ற ஒரு சந்தோஷம் அந்த இடத்த கொடுத்த எல்லாருக்கும் பெரிய பெரிய நன்றி இந்த மேடையை நான் அதுக்கு பயன்படுத்திக்கிறேன் இன்றைக்கி அப்பா ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அம்மா அப்பா இப்போ நம்ம கூட தான்மா இருக்கிறாங்க இவங்க எல்லாருடைய கைத்தட்டுகள்லையும் வாழ்த்துகள்லையும் பாராட்டுகள்லையும் மீண்டும் ஒரு முறை இந்த அமரனுக்காக பெரிய நன்றி இன்னும் சிறப்பான படங்களை தொடர்ந்து கொடுக்க முயற்சி செஞ்சுட்டே இருப்பேன் தேங்க்யூ லவ் யூ ஆல்